goddag og velkommen til Hirsborg. Jeg hedder Martin Bigum. Jeg er billedkunstner og digter og essayist. For nylig blev jeg spurgt, hvad mit kunstneriske motto er, og det er, at kunst er at skabe nyt nærvær. Hele tiden. Og det er netop sådan et billede, vi skal se på nu, nemlig Christen Købkes portræt af hans gode ven, landskabsmaleren Frederik Sødring, et maleri fra 1832. Lad os prøve en gang at skrue op for lyden i billedet. Det lyder paradoxalt, men lad os prøve en gang at forestille os, at vi faktisk er i stuen med den her unge landskabsmaler. Vi kan høre, at stolen knirker lidt under ham. Vi kan høre, at Købger, der siger til ham, at jeg prøver at læne dig lidt mere tilbage. Ja, det er fint. Vi kan høre hans øh, nystrøget skjorte knitre. Vi kan høre paletten, der sådan stryger mod armen. Der er en intimitet, som er fanget i øjeblikket, og som, øh, som var en helt speciel øh, nærhed, som, som Købke mestrede. Hvad taler to 23-årige mænd sammen om? Ude fra egne erfaringer, fra da jeg var 23, så vil jeg sige, at at de har siddet og, og snakket lidt om høje idealer, og så har der også været en gang mandehørn. Christen Købke malede sin ven i deres fælles øh, atelierlejlighed i Tolbogade. Det er det, der er i Splanaden 4 nu. Efter at du som museumsgæst har været på Hirsborg, kan du eventuelt stå vejen forbi Tolbog Bodega, fordi det var der på anden eller tredje sal, at det her billede blev malet. Det her maleri var i mange år frem til 1890'erne øh, faktisk ikke glemt, men det var ikke et maleri, man som sådan øh, indtegnet i, i øh, Købkes vigtige øvre. Øh, egentlig er det et privat portræt, en gave til kammeraten, øh, en umådelig flot gave. Her bag på billedet der kan vi se, at der står Portræt mig af min ven, udråbstegn, Christen Købke, på min fødselsdag den 31. maj 1832, Frederiksødring. Så det er sådan en rørende detalje, øh, som ikke er tabt i tidens slipstrøm.